ഹായ് എവറി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എം കോം പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ചാപ്റ്റർ ടു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ബൈ അലോക്കേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് എമങ് ദ കോമ്പീറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ മാനർ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പം ആ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പം അതിന് കുറേ കൺസ്ട്രെയിനുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും ആ കൺസ്ട്രെയിനുകളെയൊക്കെ അതായത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നു ആ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പം അതിൽ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ലേബർ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രെയിനുകൾ തടസ്സങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലാണ് അത് ചെയ്യുക സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡുണ്ട് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൂടി ഈസിയാണ് നമ്മളതിൽ ഗ്രാഫിക്കലി അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലംസ് എൽ പി പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഡ്വെർടൈസിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിഫൻസ് എക്സെട്ര എല്ലാ രീതികളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഹാഡ് എസ് ഒറിജിൻ ഏസ് എ ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ മെൻ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് കൂട്ടണം റവന്യൂ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂട്ടുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ റിസോഴ്സുകളെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഷുഡ് മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രൊഫസർ ജോർജ് പി ഡാങ് സിംഗ് കൺസിഡർ ആസ് പൈനിയർ ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് പ്രൊഫസർ ജോർജ് ബി ഡാങ് ഡാങ് സിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ ഹി ഡെവലപ്
യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഈ എൽ പി പിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പം നൗ അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെക്നിക്സ് ടു സോൾവ് ദ മാനേജീരിയൽ ഡെസിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻ ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ സാമുവൽ സാമുവൽസൺ സാമുവൽസണും ഡോഫ്മാനും കൂടെയാണ് ഡെസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എൻ വിച്ച് എ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് വെൻ ദിസ് വേരിയബിൾസ് ആർ സബ്ജെക്ട് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് റീസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജെക്ട് ടു വൺ ഓർ മോർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസിന് ഇവിടെ റീസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഇപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലംസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് ഉണ്ട് ആർ എച്ച് എസ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കൺസ്ട്രെയിനുകളെയും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആര് പറയുന്നത് സാമുവൽസനും ഡോഫ്മാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ദെൻ വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു സോൾവ് മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രോബ്ലം പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എൽ പി പി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട് മെഷീൻ അവർ ഉണ്ട് മാൻ അവർ ഉണ്ട് ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോഷൻ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എൽ പി പി വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിങ് അതും റിലേറ്റഡ് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ബി മെയ്ഡ് എത്ര നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ചുണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വേണം എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എൽ പി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു മെഷീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മെഷീൻസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കണം അത് ഏതൊക്കെ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എത്ര മാൻ മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വേണം അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയറിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൽ പി പി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്മൂത്തനിങ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്മൂത്തനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്കെഡ്യൂൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം സ്മൂത്തനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു എൽ പി പി സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമുക്കതെന്താവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആകും നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ സോ ബ്ലെൻഡിങ്ങിനും കൂടെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൽ പി പി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ വെയർ ഹൗസിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ടു വെയർ ഹൗസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ടു വെയർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം വെയർ ഹൗസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോ കോസ്റ്റ് മിനിമം ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ഈച്ച് സോഴ്സ് ആൻഡ് വെ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫൈനലി കംസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലങ്ങൾ അതിൽ ലാഗ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എൽ പി പി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലാകാം ചിലപ്പം ബാങ്കിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾഡിലാകാം ഷോർട്ട് ടേം മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളാകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷനിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ പി പി വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് പോസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് മാക്സിമം റിട്ടേൺ കിട്ടണം അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് റിസ്ക് വളരെ കുറയണം അപ്പോൾ ഇതിന് എൽ പി പി നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത
നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കണമെങ്കിലും ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഏറ്റവും മിനിമം ടൈമിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം എങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി പഠിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലത്തെ ട്രാവലിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്കെഡ്യൂളിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ എന്ത് രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാം ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയും എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിക്കസി കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യവും എൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്